Sejak kecil lagi, aku bercita-cita untuk mengembara dan melihat dunia ini. Bagiku, hidup tanpa keluar dan melihat keindahan dunia ciptaan Tuhan ini adalah hidup yang sia-sia. Dan apabila aku menjadi seorang dewasa, aku merealisasikan impianku sejak kecil itu. Aku berjaya mengumpulkan kekuatan untuk meninggalkan segala-galanya. Keluar dari rutin dan keselesaan hidupku dan hidup sebagai seorang pengembara. Bersuorangan tanpa ditemani sesiapa. Aku hidup di jalanan. Mencari pengalaman hidup dan melihat dunia ini daripada pandangan seorang pengembara. Kali ini, aku merentas ke dunia Arktik untuk melihat sendiri fenomena alam yang terjadi cuma di sana. Aku bukan sahaja kagum melihat keajaiban fenomena alam di situ, tetapi ianya mendekatkan lagi diriku kepada pencipta sekalian alam. Dengan basikal, aku menjelajah. Telah sembilan bulan aku meninggalkan tanah airku, mengembara, hidup di jalanan, mencari pengalaman hidup. Dan kini, aku menghadapi cabaran yang paling getir dalam seluruh pengembaraanku. Merentas ke dunia Arktik di kala musim sejuk sedang berada di puncaknya. Di utara Sweden. Aku ke utara. Merentasi garisan Arktik. Untuk mengejar cahaya misteri Aurora Borealis. Satu Mac 2013. Aku mengambil sebuah kereta api untuk ke Umeå, Utara Sweden. Aku merentas lebih 500 km dengan kereta api tersebut dari Yavla ke Umeå disebabkan kesentukan masa dan aku ingin menghabiskan lebih banyak masa di bumi Arktik. Aku sampai di stesen kereta api di Umeå pada tengah malam. Dan di situ Aku berjumpa dengan seorang lagi rakanku, Elodie, yang berasal dari Perancis. Elodie adalah seorang pelajar di Umeå University. Semasa aku di sini, aku berpeluang untuk berkenalan dengan pelajar-pelajar universiti ini yang berasal dari serata dunia. Mereka semuanya peramah dan kami menghabiskan masa bersama-sama untuk beberapa hari di sini. Sementara aku menunggu ribut salji di sini untuk reda kerana ianya agak membahayakan perjalananku semasa aku melalui kawasan hutan di utara Sweden ini. Dan beberapa hari kemudiannya, apabila cuaca telah mengizinkan, aku pun kembali ke jalanan untuk meneruskan perjalananku ke arah utara.
kayuhanku menjadi semakin mencabar kerana jalan di bahagian utara Sweden ini diliputi dengan salji yang agak tebal. Dan aku cuma boleh mengayuh sejauh 60 km sahaja dalam sehari di dalam keadaan sebegini. Dan ia tidak berakhir cuma di situ. Setelah aku mengayuh lebih kurang 60 km sehari, aku terpaksa menolak basikalku sejauh beberapa ratus meter di dalam salji yang tebal di dalam hutan. Aku juga terpaksa meratakan salji di dalam hutan sebelum memasang kemahku. Jauh bezanya antara kehidupan aku mengembara berbanding dengan keselesaanku di tanah air. Tetapi, aku sanggup menghadapi semuanya ini untuk mencari pengalaman hidup yang amat berharga bagiku. Dan menghabiskan masa berseorangan di waktu malam, berbumbungkan langit yang dipenuhi bintang-bintang yang indah. Dan apabila matahari mula menerangi bumi Arctic ini, bermulalah rutin harianku untuk meneruskan perjalananku. Macam-macam cabaran, dugaan dan kesusahan yang saya hadapi semasa saya mengharungi cuaca ekstrim yang terlampau sejuk masa itu. Suhu di situ biasanya dalam minus 20 darjah Celsius dan boleh mencecah hingga ke minus 30 darjah Celsius pada waktu malam. Saya biasanya seboleh-boleh tak akan keluar daripada sleeping bag saya pada waktu malam. Dan masa yang paling sejuk sekali sebenarnya ialah di waktu pagi kerana bila saya bangun daripada tidur, badan dah tak gerak selama 8 jam. Dan sebelum saya makan sarapan pagi, saya terpaksa tunggu selama sejam untuk panaskan salji sebelum saya boleh masak breakfast. Sementara menunggu tu, kadang-kadang saya kena jogging keliling kemah untuk panaskan badan. Kalau saya stop 2 minit je pun, badan saya dah mula menggigil. Jadi, saya kena sentiasa bergerak untuk panaskan badan. Dan bila saya tutup je api, saya kena makan cepat-cepat, habiskan makanan tu. Kerana lepas 2 minit, makanan tu semua dah jadi terlalu sejuk dan saya dah tak boleh nak makan lagi makanan tu dan nak buka zip kemah saya tu pun ambil masa 10 minit kerana lubang-lubang dekat celah-celah zip tu penuh diselaputi dengan ais jadi saya kena ambil pisau kikis ais tu dan buka sikit-sikit kikis lagi dan buka sikit-sikit dan nak ikat tali kasut pun ambil masa dalam 5 minit kerana tali kasut saya pun dah jadi beku jadi keras macam cardboard semua benda lah jadi beku pada waktu pagi tu Uh, lubang dekat celah rantai basikal saya pun penuh dengan ais dan saya kena kikis dulu semua ais tu sebelum saya boleh teruskan perjalanan Waktu pagi adalah waktu yang paling menyeksakan bagiku Barang-barangku semuanya menjadi beku dan diliputi salji yang tebal dan setelah aku bersiap sedia aku kembali mengayuh di jalanan mengharungi kesejukan yang tidak dapat ku bayangkan.
segala kekuatan fizikalku sudah tiada gunanya di sini. Cuma kekuatan mindaku sahaja yang mampu menggerakkan aku ke hadapan. Tetapi, aku tidak akan mengalah menghadapi semua rintangan di hadapanku. Kerana aku percaya, segala kesusahan yang aku hadapi pada hari ini adalah sebagai satu persediaan dan untuk melatih diriku menghadapi cabaran-cabaran pada hari-hari yang mendatang. Walaupun keadaan jalan di Sweden ini kebanyakannya rata dan tidak berbukit-bukit. Tetapi cabarannya adalah cuacanya yang amat sejuk. Saljinya yang tebal dan yang paling menyeksakan apabila aku terpaksa mengharungi ribut salji yang kuat yang selalunya berlaku selang beberapa hari di bumi Arktik ini. Kadang-kadang, aku tidak dapat melihat dengan jelas dan aku tidak dapat bernafas kerana udaranya dipenuhi dengan salji yang tebal yang berterbangan ditiup oleh ribut yang amat kuat ini. Walaupun pelbagai rintangan yang aku tempuhi dalam perjalananku, terutamanya apabila aku menghadapi cuacanya yang ekstrim, aku berasa lega apabila aku sampai ke bandar-bandar kecil di sini kerana keramahan orang-orang tempatan di sini. Aku dipelawa untuk tinggal di sebuah hotel di sini secara percuma oleh pemilik hotel ini dan berasa amat lega apabila aku dapat tidur dengan selesa di hotel ini. Satu-satunya pengalaman manis yang memang saya tak akan dapat lupakan semasa saya mengembara tu adalah pengalaman merasai hospitality orang-orang tempatan di Scandinavia tu. Orang-orang di sana semuanya peramah dengan saya. Saya dapat tinggal di beberapa buah hotel secara percuma oleh pemilik-pemilik hotel tersebut. Ada yang siap masakkan nasi untuk saya kerana tahu saya ini datang daripada Malaysia. Bawa saya pergi ke supermarket dan tunjuk dekat saya makanan mana yang halal yang boleh saya makan, makanan mana yang jangan beli dan sebagainya. Dan kadang-kadang ada yang belanja saya makan di restoran, ada yang tak nak ambil duit saya semasa saya nak bayar barang-barang yang saya beli di supermarket. Dan antara yang paling saya tak boleh nak lupakan sekali adalah apabila pada satu hari itu saya nak beli uh, barang di supermarket, ada seorang makcik ni datang 
tegur saya Tanya saya ni daripada mana Tidur dekat mana Makan apa semua tu Jadi saya jawab je Saya ni tidur di dalam hutan Seorang-seorang Dan dia cakap dekat saya Tak apa Boleh je tidur dekat rumah dia Kerana rumah dia ada bilik kosong Kerana dia cuma tinggal dengan Dengan anak perempuan dia je Dan benda ni buat saya rasa pelik Dia orang ni tak takut ke Dia, dia tak kenal pun saya Saya ni stranger Dan Tapi dia berani Nak ajak saya datang ke rumah kerana saya ni mungkin orang jahat boleh rompak rumah dia ke tapi memang culture dia orang macam tu dan dia orang memang tak rasa takut dengan saya kerana saya ni datang seorang-seorang daripada jauh datang dengan cara yang paling humble sekali iaitu dengan sebuah basikal dan benda ni bersambung-sambung dia tahu saya nak ke utara dia akan call kawan dia dekat kampung yang seterusnya dan kawan-kawan dia akan tunggu saya dekat kampung yang seterusnya untuk menjemput saya datang tidur di rumah dia orang dan diorang akan call lagi kawan diorang yang tinggal di kampung depan tu pula untuk ajak saya datang ke rumah diorang dan benda ni berlarutan saya rasa lebih daripada 10 buah family yang bawa saya datang ke rumah diorang dan mereka ni semua memang layan saya macam family diorang sendiri Walaupun aku datang dari jauh tetapi orang-orang tempatan di sini amat peramah dan melayani aku seperti keluarga mereka sendiri. Mereka sanggup meluangkan banyak masa untukku, memberikan aku bilik tidur yang selesa, memasak dan juga membasuh pakaianku. Aku tidak lagi merasa kesorangan dan mereka selalu membuatkan aku ketawa. Perjalananku yang pada mulanya amat sukar telah bertukar menjadi mudah dengan keramahan orang-orang tempatan di sini. Dan kesungguhan mereka dalam menunjukkan hospitality mereka terhadap orang asing. Banyak yang aku dapat pelajari apabila aku melihat cara hidup orang-orang di sini. Dan banyak pengalaman dan nilai-nilai kehidupan yang baik yang dapat aku terapkan di dalam diriku. Dan secara tidak langsung, ianya dapat membentuk karakterku untuk menjadi seorang yang lebih baik. Berbanding dengan cara hidup orang-orang yang tinggal di bandar-bandar besar, orang-orang yang tinggal di kawasan kampung di utara Sweden ni, kebanyakannya banyak menghabiskan masa mereka dengan aktiviti-aktiviti outdoor. Mereka ni jarang tengok TV, jarang menghabiskan masa di depan komputer, dan mereka ni banyak keluar untuk enjoy nature panjat gunung, ski, snowboard, cycling, memancing dan sebagainya diorang ni betul-betul amalkan cara hidup yang sihat makanan diorang pun diorang jaga dan diorang memang mendidik anak diorang untuk hidup macam tu daripada kecil lagi dan memang biasalah saya tengok couple-couple yang dah, yang dah tua umur dah lebih daripada 70 tahun tapi masih lagi fit Still pergi jogging, hiking, cross country ski, berbasikal dan sebagainya. Dan benda-benda yang baik macam ni memang menimbulkan kesedaran dalam diri saya dan sebagai satu pengajaran untuk saya. Setelah beratus-ratus kilometer aku mengayuh, aku akhirnya menyeberangi garisan Arctic di daerah Swedish Lapland, bahagian utara Sweden. Aku amat gembira kerana aku akhirnya sampai ke bumi Arctic dan aku tidak sabar untuk melihat cahaya misteri Aurora Borealis.
Aku kemudiannya singgah di Yokmok. Sebuah bandar kecil di Arctic yang terletak cuma beberapa kilometer dari garisan Arctic. Dan aku berhenti selama tiga hari di sini untuk merehatkan badanku yang terlalu letih setelah beratus-ratus kilometer aku mengayuh di bawah cuaca yang terlalu sejuk. Bandar kecil ini cuma menempatkan kurang dari 3,000 orang penduduk yang kebanyakannya terdiri daripada orang-orang Sami iaitu orang asli yang tinggal di bahagian Arctic di utara semenanjung Skandinavia. Dan apabila aku menyambungkan kayuhanku ke utara, sekali lagi aku bernasib baik. Apabila aku dipelawa untuk tinggal di satu hotel di Porius secara percuma. Aku rasa bertuah kerana pemilik hotel ini memberikan aku satu bilik yang lengkap dengan bilik tidur, ruang tamu dan dapur yang besar untuk aku seorang secara percuma. Dan pemilik hotel ini juga memberitahuku yang aku boleh tinggal di hotel di sini selama yang aku mahu tanpa perlu membayar apa-apa. Aku berasa sungguh lega kerana dapat berehat di hotel ini selama beberapa hari dan melindungi diriku daripada cuaca sejuk di sini selama beberapa hari. Aku juga mengambil kesempatan untuk berhubung dengan keluargaku semasa di sini dan membaiki beberapa kerosakan kecil pada basikalku. Pemilik hotel ini berasal dari England dan telah menetap di sini selama lebih 15 tahun kerana beliau amat sukakan pemandangan di Scandinavia ini dan cahaya aurora borealis yang juga dikenali sebagai Northern Lights. Dan semenjak aku menyeberangi garisan Arctic, setiap malam Aku akan memerhatikan langit di bumi Arctic ini. Sentiasa menunggu kedatangan cahaya misteri Aurora Borealis. Dan pada satu malam, aku akhirnya berjaya melihat dengan mataku sendiri cahaya hijau yang indah ini menari di langit Arctic di bawah bintang-bintang yang indah bersinar. Sekali lagi aku melihat kekuasaan pencipta yang maha agung dan aku hampir mengalirkan air mataku apabila aku melihat cahaya misteri ini yang menerangi langit di bumi Arctic Aurora Borealis
Dan pada hari-hari yang seterusnya, aku menyambung perjalananku. Sejak aku merentasi garisan Arctic, hampir setiap malam aku melihat bumi Arctic ini disinari oleh cahaya hijau Aurora Borealis. Aku meneruskan kayuhanku, sentiasa menuju ke arah utara. <tuh>